Spazio Giallo Rosso! Tra poco, Spazio Giallo Rosso. Interviste, commenti ed opinioni sulla partita Messina Salernitana. Noi siamo. La mia squadra, la mia città, Messina. Io non ti lascerò, sempre con te sarò. Messina faccio un gol. Ciao da Antonino Barca, c'è anche la Doriana. Ciao amici! Passio Giallo Rosso, il prepartita nella gara di domani Messina-Salernitana dopo un buon pareggio, forse inaspettato. E, e di questo pareggio cosa ci dici? No, un bel pareggio, abbiamo giocato abbastanza bene, poi non so se la squadra beneventana era demotivata visto che ha perso la uh, promozione diretta proprio ai danni della uh, squadra salernitana che viene a Messina forse già <ride> pa- appagata magari diciamo così non vorremmo dire altro perché poi magari le cose <ride> sono tutt'altre in campo vogliamo essere anche eh, un po' malignetti tra virgolette l'amicizia di Foti e Lotito visto che magari se la salernitana riuscisse a fermare il Messina la squadra peloritana dovrebbe fare necessariamente punti in quella di Torre annunziata all'ultima giornata per eh, non perdere la quintultima o la quartultima posizione eh, che è vantaggiosa negli scontri diretti anche il segno X va bene è il segno X che vediamo da ben sei giornate consecutive chi non salta è è eh, che, ma... Chi non salta Amaranto è eh, ah, ma intanto eh. primo non salti e secondo <ride> Amaranto la squadra che andiamo ad affrontare è Granata Ah ma tu fai riferimento ho, ho capito Doriana te posso Forza Messina Dai entriamo nel vivo nell'appuntamento di oggi di Spazio Giallo Rosso allora... Io canterò per te Me ne sto andando Forza qua. Messina Lotta con il cuore, dai, non mollare, vinci insieme a noi. Ma guarda, devi fare sicuramente lezione dagli ultras peloritani che domani si faranno sentire ancora di più, visto che ci saranno anche i campani, i nemici, diciamo così, visto che ormai eh, da anni eh, c'è questo eh, scontro verbale, ovviamente, tra le due tifoserie. Noi la prossima... La prossima bisogna vincerla, eh? Bisogna vincerla, anche per andare un po' <ride> in vacanza. Torre Annunziata Beh, vi, vi lascio immaginare anche il motivo Spazio Giallo Rosso Il turno Tutte le partite Domani alle 15 Messina Salernitana per l'appunto Che stiamo parlando noi Di Radio Messina Sud Lupa Roma Versa Cosenza Benevento Regina Catanzaro Barletta Foggia Lecce Ischia Paganese Martina Franca Matera Melfi Casertana Savoia E Juve Stabia Vigor Lamezia Spazio giallo rosso La classifica La Salernitana in Serie B con 79 punti A seguire il Benevento con 72 Juve Stabia e Matera 66 Casertana 65 Lecce 63 E qui secondo me eh, finisce la lotta per i playoff Andiamo giù Paganese ormai pronta al festeggiare Per quanto riguarda 
la permanenza nella C unica a 36 punti, diciamo che anche un punto in più rispetto al Messina per gli scontri diretti, dicasi lo stesso del Martina Franca che ha 37 punti, Messina 31, Ischia 30, Versa Normanna 29, Savoia 25, Regina 21, ecco che... I tifosi Amaranto sperano nella Salernitana, a parte eh, del, <ride> del gemellaggio eh, che c'è tra le due tifoserie. Eh, dobbiamo mettere anche in conto che qualora la Salernitana bloccasse il Messina, cioè riuscisse a prendersi i tre punti a San Filippo, il Messina dovrebbe fare necessariamente punti a Torre Annunziata e lì i reggini guarderanno il risultato e in questo caso tiferanno per questa squadra dello stretto. Facciamo il primo contributo di oggi. Spazio Giallo Rosso, l'intervista. Andiamo a sentire il portierone, ne abbiamo due. Due e due perché Mancini si è comportato abbastanza bene, è stato anche il par rigori. Chissà, tornerà in campo proprio nella gara di domani? Ecco Rino Giuliano. Non è mai capitato stare fermo per infortunio per così tanto tempo. E ti dico che... È bruttissimo, cioè io che poi che caratterialmente sono un passionale, stare lontano da, dalla squadra, lontano dal campo, non l'ho vissuta proprio a livello uh, morale bene, è stato, è stato veramente um, difficoltoso molto, eh, però poi fortunatamente è uscito il sole e quindi adesso sto di nuovo in campo. Pensi già al futuro a dove sarai l'anno prossimo oppure la concentrazione è soltanto su questo finale di stagione? Sì, il mio futuro è i play-out e vincerli. Poi penso un attimo alla vacanza e poi pensiamo eh, il prossimo campionato, step by step. Io ho subentrato alla Comarsini, mi sono fatto trovare pronto e ho fatto bene e così ha fatto pure Berardi. Quindi significa che alle spalle c'è un lavoro serio e competente da parte del mister Di Muro. Adesso chi giocherà non lo so, a me quello che interessa adesso, come tutti, è la salvezza, può giocare chiunque. L'importante adesso è restare in Lega Pro. Fa piacere per la Seridana che ha vinto il campionato, ma dobbiamo guardare in casa nostra e dobbiamo vincere il nostro di campionato, che è quello della salvezza. Poi in futuro chissà. Se ti fermi a pensare a tutti i punti che magari abbiamo lasciato, tra virgolette regalato, non vai avanti. Quindi per una serie di cose dobbiamo resettare tutto e scrollarci di dosso tutte le, ormai, tutto quello che è passato. Dobbiamo guardare avanti, dobbiamo accettare la realtà, guardare avanti ed essere positivi verso il cammino della salvezza. Ecco. In queste due ultime partite si, si deciderà chi affrontare i play-out, però io credo che al di là di queste due partite, quella più importante sono le due dei play-out, chi affronti e affronti, l'importante è vincere quelle due partite e ti salvi. Orlando. Con la Salernità venga a giocarsi le, le, la sua partita, naturalmente magari non so se giocherà chi ha giocato un po' di meno, che è normale che voglia mettersi in mostra perché magari ha avuto un po' meno spazio nel corso del campionato, non ci aspettiamo regali da nessuno come è giusto che sia. E ecco, noi dobbiamo preparare la partita come abbiamo preparato le ultime che sono state credo un crescendo, eh, un crescendo e ecco, appunto, concentrarci sulla partita domenica e poi penseremo all'altra. Ma credo che il mister ha iniziato a trasmettere un po' di positività ecco, all'ambiente e a cercare un po' di quadratura soprattutto dell'assetto difensivo, cosa che veramente abbiamo subito pochi, oltre che pochi gol ma soprattutto poche occasioni da parte delle squadre avversarie, abbiamo iniziato a creare qualche occasione in più rispetto a prima ed ecco ci manca un po' la finalizzazione in questo momento e spero che arriverà tutto nelle prossime partite sinceramente. Secondo te la vittoria non è arrivata perché non siete mai passati in vantaggio? Mm, ma forse ecco, da questo, da, in questo momento il punto di vista mentale è un punto di vista importante. Magari ecco, sul risultato di pareggio era importante trovare la via del gol per chiunque e poi magari poi, eh, cercare di premere un po' il piede sull'acceleratore e cercare qualche altro gol. È eh, normale cercare, trovare il vantaggio subito in alcune partite sarebbe stato fondamentale per poi darci autostima. Per storia e tradizione il Messina ha sempre avuto la meglio o quasi sui salernitani in casa, che sia stato il Celeste e forse mh, la prima volta sarà al San Filippo. Chissà, è una nostra idea, ne parliamo con un amico al telefono. In collegamento telefonico Fabrizio Bertè. Fabrizio, benvenuto con noi. 
Buongiorno Antonino, un saluto a te, un saluto a tutti i radioascoltatori. Due Grazie. domande, magari partiamo dalla risposta di Orlando che ho fatto al San Filippo nello spazio intervista un po' inerente a tutte le testate, non solo giornalistiche ma anche tv e radio. E il Messina è reduce da ben sei pareggi, secondo te la vittoria non è arrivata perché la formazione peloritana non è mai passata in vantaggio da poter gestire anche quel gol oppure con l'entusiasmo di poter fare anche anche il secondo e chiudere il match? Eh, sì, una domanda è stata intanto molto interessante, una bella domanda perché comunque eh, è vero che il Messina non è mai riuscito a passare in vantaggio, eh, con Grassadogna diciamo prima dell'arrivo di Di Costanzo era successo il contrario, eh, sia contro il Melfi che contro la Vigor la Messi, il Messina era passato in vantaggio per ben due volte e poi eh, si è fatto rimontare, addirittura è arrivato a perdere entrambe le partite, con eh, Di Costanzo abbiamo visto un Messina un po' più attento in difesa, ma un Messina che fa fatica a riuscire a trovare la via del gol eh, prendi la partita contro l'Ischia ad esempio e eh, contro l'Ischia il Messina dopo aver subito gol eh, ha avuto diverse occasioni ha trovato il pareggio dopo il pareggio però è eh, mancata comunque la zampala forse anche la voglia e la determinazione per cercare il gol della vittoria o forse anche un pizzico di paura chiamiamola così eh, non volersi eccessivamente scoprire Ecco Fabrizio la Salernitana Potrebbe anche venire un po' così con uh, le occhiali, <ride> ombrellino da sole, vabbè, un ombrellone diciamo dai, magari costume eccetera eccetera per uh, fare la passerella anche a Messina e in questo caso magari eh, vedere un risultato inaspettato per i nostri che potrebbero veramente eh, chiudere la questione eh, play out. Vabbè diciamolo francamente, se il Messina dovesse battere la Serenità e avere tre punti in più a questo punto ci scegliamo il Savoia e andiamo lì a giocare l'ultima partita un po' con le riserve quel che viene sì, viene poi questo dipenderà molto anche dal risultato dell'Ischia bisognerà vedere insomma se l'Ischia non ha una partita facile perché a Lecce. è difficile ipotizzare comunque un, uh, un risultato positivo dell'Ischia con il Lecce comunque in piena lotta per uh, raggiungere un posto importante per i playoff eh, quindi sarà tutto da vedere ovviamente dipende da noi perché sarà fondamentale fare il risultato la Salernitana comunque riduce da una settimana di festeggiamenti, eh, ha iniziato anche la, la preparazione eh, un po' più in, tardi diciamo, rispetto al, al solito perché non si sono allenati martedì, non si sono allenati mercoledì mattina, hanno ripreso il pomeriggio. Mettiamo anche che c'è stato il viaggio a Messina, sicuramente avranno utilizzato il pullman, la stanchezza mentale. La stanchezza mentale, in più comunque una partita... L'ultima di campionato, quella contro la Casertana, eh, che è particolarmente sentita lì a Salerno, a prescindere poi dal, dalla posizione in classifica e dal fatto che il team, eh, il team Granata insomma, si è già, già promosso eh, in Serie B, però quella è una partita molto sentita, i tifosi ci tengono particolarmente, quindi è possibile ipotizzare una Salernitana leggermente più rilassata qui a Messina, bisognerà ovviamente approfittarne scendere in campo anche con uno spirito un po' più propositivo rispetto alle ultime giornate. Certo, uno sguardo lo, lo daremo anche al match di Via del Mare a Lecce dove ci sarà per l'appunto Lecce Ischia e perché no anche Casertana Savoia un, in caso di un pareggio dei Savoiardi beh, potrebbe anche eh, favorire eh, che posso dire, la prossima gara esterna del, del, del Messina ma io sono sicuro che la regina ritornerà alla vittoria con il Cadanzaro poi mh, ovviamente dipende anche dal Martina nell'ultima gara se eh, si impegnerà sino in fondo e non credo che la squadra eh, del Martina Franca vorrà chiudere questo campionato con eh, tre sconfitte consecutive qualora dovesse arrivare eh, quella di Pagani ma anche lì c'è un pareggio quasi annunciato Sì, lì subentreranno comunque anche le motivazioni perché eh, la regina è costretta praticamente comunque a sei punti anche alla fine del campionato eh, il Martina però dal canto suo come hai detto tu insomma voglia di riscatto voglia di tornare a vincere dunque non sarà una partita facilissima per la regina la partita contro il Catanzaro invece sì è un derby ma è un derby in cui il Catanzaro non ha più niente da chiedere comunque a questo campionato eh, quindi la regina è quella che comunque ha il calendario un po' più semplice rispetto al, rispetto al Savoia che però comunque dal canto suo il, il Savoia ha un buon bottino di punti di vantaggio eh, sul team calabrese, dunque eh, bisognerà aspettare, vedere, eh, da parte nostra insomma, bisognerà necessariamente vincere contro la Salernitana, adesso comunque un pareggio 
eh, non, non basta più, è vero che il Messina comunque è praticamente condannato a disputare i play-out, però sì. insomma una vittoria può giovare anche al, al morale della squadra, è una squadra che comunque non riesce più a vincere ormai da tanto tempo e anche in ottica comunque play-out sarà importantissimo eh, arrivare col, col morale alto. Però se ci fai caso, si parla più della prossima gara che di questa imminente, anche a Reggio Calabria, che tra l'altro anche l'informazione si è messa a scrivere ehm, ehm, con articoli beh, un po', ehm, come ti posso dire, che potrebbero dare fastidio per chi usufruisce anche dell'informazione da quest'altra parte. Certo, è logico, un sito che si occupa delle, della, de, de, delle sponde entrambe, sia di Messina che di Reggio, beh, non è bello che ehm, si vada a leggere certa informazione, tra l'altro è eh, bella evidente a titolone, la, eh, tifiamo per la Salernitana, si tifa per la Salernitana eh, per danneggiare poi eventualmente eh, e favorire la regina nella gara successiva di Torre Annunziata, perché a Reggio non, non, non ne facciamo un mistero, eh, pensano che il Messina darà la partita alla Savoia sì, certe, già certi pensieri insomma secondo me sono sbagliati comunque per principio perché non possono che far male, che far male al calcio, questa è la verità perché comunque eh, già abbiamo assistito a un campionato comunque abbastanza falsato Certo, no, perché comunque incitare la formazione, anche se c'è un forte gemellaggio, incitare ai danni dell'altra squadra dello stretto, io non l'ho mai avuto modo di leggerlo eh, da queste parti. Dunque, magari, certo, ognuno guarda la, e si salvaguarda la propria pelle, però è anche vero una cosa, che se dovessimo perdere con la Sernitana non è detto che noi andiamo a fare punti a Torre Annunziata, in questo caso rischieremmo anche di perdere il quintultimo e quartultimo posto. Infatti, infatti, no, ma è so, proprio per questo il Messina dovrà cercare di vincere contro la Salernitana, paradossalmente è più abbordabile comunque questa partita rispetto alla partita contro il Savoia, sì. perché lì comunque va in trasferta, perché lì eh, trovi una squadra comunque in grande difficoltà societaria, ma non sai poi le motivazioni che possono far uscire comunque eh, i, i giocatori o anche l'ambiente, la piazza stessa. Quindi non è, mai, non è mai semplice andare a giocare in campagna, andare a giocare in trasferta, in un ambiente così caldo, eh, fai un po' un salto, un salto nel vuoto. Per questo il Messina dovrà cercare di vincere contro la Salernitana per tenere comunque l'ischia uh, di da distanza. Sarà fondamentale. Eh, certo, eh, il Messina che abbiamo visto ultimamente, almeno per quanto mi riguarda personalmente, mh, per quanto riguarda l'atteggiamento non fa ben sperare. Eh, perché sicuramente ci aspettavamo di più perché il Messina ha avuto comunque partite alla sua portata Beh, secondo me poi Aspetto. alla fine di Costanzo un obiettivo già l'ha perso di agganciare la mh, salvezza diretta adesso eh, ha un altro mh, appuntamento da agganciare è la migliore posizione e poi c'è il terzo aggancio quello decisivo la salvezza eh, ai playout stop sì, anche perché comunque parliamoci chiaro quando è arrivato di Costanzo il Messina non era già condannato sì, a infatti. disputare i playout perché ricordiamoci prima della partita eh, contro il Melfi beh il allora Melfi diciamo che il tecnico ha svolto quasi un eh, pre ritiro inizio campionato perché vediamo un Messina diverso sì eh, con eh, più verve diciamo così che lotta sino all'ultimo però poi è anche vero che dobbiamo anche capire come sono venute eh, le squadre sia al San Filippo e come le abbiamo affrontate in casa loro Sì, no, eh, anche, questo, anche questo è vero poi ci sono tantissimi fattori eh, la crescita del Messina è sicuramente è dovuta anche al, al nuovo preparatore atletico Filippo Argano che ha fatto un ottimo lavoro ma può essere comunque anche un fattore eh, fisiologico eh, una squadra in crescita eh, perché appunto ha iniziato la preparazione tardi rispetto a tante altre poi non so, nessuno ne ha parlato, però secondo me i calciatori l'hanno fatto capire, anche Mancini, che sentiremo però ho tagliato per l'appunto il fattore campo d'allenamento, il Celeste ha detto era ora, quasi alla fine del campionato, evidentemente quel terreno di gioco quasi in terra battuta ha influito tantissimo, sia un po' per la mola di gioco, per imbastire le migliori azioni rispetto magari a un terreno con un manto erboso dignitoso e rispetto 
magari a un uh, campo che sa più di terza categoria, mettiamo promozione e quant'altro quasi in terra battuta e sicuramente i giocatori ne hanno risentito ed ecco che abbiamo avuto anche quelle prestazioni e se ne sarà accorto l'entourage, anche il preparatore atletico, di svolgere adesso gli allenamenti al San Filippo. Sì, cosa buona e giusta perché quel campo non poteva che danneggiare anche da un punto di vista fisico, anche se il Messina può dire la verità non ha subito comunque tantissimi infortuni durante l'arco di questo eh, campionato, soprattutto nella seconda metà della stagione però a Ciacchi forse... si, si lamentava ti ricordi Grassadonia sì, esatto. ma si allenavano forse... sempre al Celeste Sì, si allenavano sempre al Celeste, forse anche per non eh, caricare eccessivamente comunque lo stadio San Filippo eh, adesso comunque arrivati giustamente al rush finale è forse stata la, la scelta giusta la scelta migliore eh, quindi diciamo da questo punto di vista sono eh, d'accordo con la decisione dello staff eh, tecnico, lo staff fisico hanno fatto comunque una secondo me un buon lavoro, stanno facendo fino a questo momento bisognerà vedere ecco, poi tanti altri fattori cioè le motivazioni che avrà il Messina i giocatori comunque li abbiamo sentiti al di là poi di quello che accadrà il prossimo anno mi sembrano comunque tutti eh, molto motivati a raggiungere questa salvezza ecco anche da un punto di vista poi eh, personale perché per un calciatore poi eh, non è mai bello eh, retrocedere o comunque essere ricordati eh, per una retrocessione Vabbè, quindi mi sembrano tutti sì, comunque sì. abbastanza motivati Allora Fabrizio non ti chiedo la probabile formazione della squadra Granata ma quella del Messina sì, anche perché diciamolo la formazione eh, Granata è tutta da inventare, anche lo stesso allenatore forse ancora ci sta pensando visto che giocheranno molte riserve o alcune, diciamo così, dai Sì, quella del Messina invece è pressoché fatta perché comunque anche in virtù della squalifica di Zillo Uh, difficile ipotizzare un centrocampo a 5 dovrebbe schierarsi con un 4-4-2 uh, Berardi riconfermato tre pali nonostante comunque il pieno recupero di Giuliano è uh, difficile a questo punto uh, mandare in panchina comunque un giocatore che si è inserito molto bene come Berardi in difesa da destra a sinistra dovrebbero esserci Cane, Altobello, Stefani e Benvenga da Montenegro schermo davanti uh, alla difesa con un ottimo Nigro che da quando ha recuperato dall'infortunio si è inserito alla grande e ha realizzato anche gol pesanti e importanti Ciciretti e Mancini dovrebbero agire eh, sulle fasce anche se poi sono esterni un po' atipici perché andranno eh, ad accentrarsi con Orlando a supporto di Capitan Corona quindi un 4-4-2 classico eh, la variabile che potrebbe essere un 4-4-2 schierato con il rombo anziché eh, con gli esterni di fascia eh, probabile possibile diciamo una nuova bocciatura, tra virgolette, chiamiamola così per uh, rullo, che andrà ancora una volta in uh, panchina al pari di De Paola. Per quanto riguarda Spiridonovic, ne abbiamo già parla parlato, insomma il giocatore, eh, in base anche a quanto ha dichiarato il uh, direttore sportivo Ferrigno, ha lasciato Messina definitivamente, aveva chiesto un permesso per tornare in Austria, un permesso che pare non sia stato troppo gradito dalla dirigenza del Messina, un permesso quindi prolungato a questo punto fino alla fine del campionato. Vabbè, per la il testimonianza... Messina secondo me Fabrizio qualcosina eh, ha perso forse il Messina perché vediamo la velocità, vedevamo meglio la velocità di questo calciatore Ehm, austriaco eh, certo non ha fatto granché però forse serviva in questo periodo dove magari eh, le fatiche vengono a meno Sì, ha realizzato comunque un gol eh, contro il Lecce eh, a tratti era riuscito comunque a inserirsi discretamente era, era bravo giocatore. dai magari eh, nei pressi dell'area di rigore sicuramente sì. con un potenziale interessante questo sì un giocatore che comunque è da poco tempo in Italia eh, questo sicuramente è un Messina che va a perdere qualcosina sono d'accordo con te però siamo questi insomma dobbiamo cercare adesso di tirare fuori il massimo da chi c'è Ok Fabrizio, ti ringrazio lunedì. Grazie a te. Prontissimo Grazie qui te. per parlare della vittoria, de eh, per, della vittoria. <ride> per parlare della gara del Messino, ma magari chissà, mi è sfuggito Speriamo. il termine vittoria, mi è sfuggito e eh, magari è arrivato il momento anche eh, di pronunciarlo questo termine. Ne parlerai Speriamo. qui nel Messina con i vari eh, ospiti e ovviamente i contributi, ma sempre eh, accompagnato da Paolo De Grazia e Dino Prinzivalli. Ciao. Grazie mille, buon proseguimento, un saluto a tutti. Spazio Giallo Rosso, il prepartita di Messina Salernitana.
Andiamo a sentire un altro contributo con Mancini. Noi dobbiamo cercare di vincere la partita a tutti i costi, è questo che vogliamo fare noi eh, contro la Sennitana. Eh, abbiamo tutte le carte in tavola per farlo, eh, quindi speriamo bene. Non giudico tanto il lavoro di altre persone, però comunque sia eh, sicuramente in questa lega poi succedono delle cose un po' strane, no? spero che eh, prima tolgono punti, poi eh, si parla che danno, non so, questi guarda, io penso soltanto a giocare a, a calcio, questo che mi interessa. La mia squadra, la mia città, Messina. Spazio Giallo Rosso, il prepartita di... Messina Salernitana Ultima parte di Spazio Giallo Rosso, abbiamo sentito diversi contributi con i calciatori Giuliano, Orlando Mancini e anche la disamina di Fabrizio Bertè. Ultimo collegamento con il responsabile di pianetamessina.com Salvatore, benvenuto con noi Eccoci qua, ciao siamo prontissimi per questa ennesima avventura, l'ultima in casa per quanto riguarda il campionato, il brutto campionato. Eh, direi di sì, dobbiamo, dobbiamo un attimino capire come, come finirà questa, questa coda di campionato, insomma, con chi dovremo vedercela poi nel doppio spareggio, soprattutto il fatto, è eh, importante ribadiamolo ancora una volta, eh, giocare la prima in trasferta. E la, e la seconda in casa avete snocciolato bene nel corso della trasmissione tutti gli aspetti di questo, di questo match con la Salernitana che avrebbe avuto secondo me ovviamente no secondo me secondo tutti un, un sapore diverso e un, un fattore rischio diverso eh, se la Salernitana non fosse già promossa in Serie B però attenzione a fare troppi calcoli e io sono d'accordo sul fatto che comunque eh, è facile immaginare, ma non per volontà proprio dei giocatori della Sanitana, perché insomma è una cosa inconscia, perché il calcio poi è fatto Antonio di stimoli e in questo momento chi ne ha di più ovviamente è il Messina che ha caccia di punti importanti in chiave, in chiave play-out. E diciamo che in settimana noi abbiamo contattato l'ex DG del Messina, Angelo Fabiani, direttore generale della Salernitana, in questa intervista molto interessante, dove lui ammette il fatto che comunque intanto loro non si aspettavano il pareggio del Messina a Benevento, con tutto il rispetto per la voglia di punti da parte del Messina, ma ovviamente c'era una differenza tecnica sulla carta rispetto al Benevento che non faceva pensare a un risultato diverso e quindi questo regalo che si è fatto il Messina, cioè il punto importante, ma un regalo che ha ehm, eh, anche fatto indirettamente alla Salernitana ha cambiato un po' tutto lo scenario e la frase che mi ha colpito di più, che abbiamo titolato in settimana, è il fatto che comunque eh, la Salernitana temeva questa trasferta di Messina. Salvatore, un po' ovviamente controllando la classifica che ben vediamo sempre aggiornata in pianetamessina.com oltre il turno, beh per l'appunto il turno vede Lecce Ischia e se la squadra ischitana dovesse perdere a Lecce, visto che la squadra salentina ha l'ultimo vagone disponibile, anche se mi sembra un po' difficile che possa raggiungere i playoff, però battendo eventualmente l'Ischia con la vittoria del Messina, eh, il Messina avrebbe già in tasca il quintultimo o forse anche il quartultimo posto, che comunque va abbastanza bene, che equivale alla quintultima posizione, mettendo anche conto della eventuale vittoria della Versa in quel di aprile con la Lupa Roma Hai ragione, sono comunque una serie di incastri eh, difficili da prevedere anche se perché, eh, anche domenica scorsa o oh, eh, nell'ultimo turno eh, diciamo che alla vigilia temevamo di dover scivolare eh, in classifica ulteriormente invece le cose si sono un po' ribaltate questo quindi per capire che bisogna stare un po' più attenti a dare per scontato certe cose eh, ritornando alla partita eh, di domani con la Salernitana eh, direi che il Messina ma credo che Di Costanzo abbia catechizzato bene i suoi uomini e dovrà stare molto attento a non andare nulla per fra virgolette scontato ecco massima concentrazione perché la Salernitana non uscirà sicuramente eh, gli artigli eh, non scenderà in campo con il sangue agli occhi però farà la sua normale partita e se il Messina farà una partita sotto livello il rischio di non prendere i tre punti c'è quindi direi che dobbiamo insistere su questa cosa qui attenzione ai trabocchi 
bocchetta, attenzione ad aspettarsi eh, lunghi tappeti rossi in campo perché non sarà così, perché la Sernitana, come giusto che sia, la sua onestissima partita se la farà e se poi non dovesse andare bene, ma tocchiamo tutti gli amuleti possibili, sarà solo colpa del Messina. Salvatore, io vorrei toccare un tasto che magari se a te non va puoi anche dirlo in diretta, non c'è nessun problema. Abbiamo visto che questo è un campionato strano, punti tolti, punti che vengono ridati modificando un po' le classifiche. Abbiamo visto anche nel corso di quest'anno il battibecco, lo Monaco con l'Otito e anche la difesa di Foti sull'Otito, questione Lega eccetera eccetera che un po' tutti conosciamo. Potrebbe anche esserci... Ehm... Ho capito dove vuoi ecco, andare a parare, sì, eh, ho capito. Sì. Ma sai, eh, il calcio è fatto di simpatie, di antipatie. Eh, insomma, eh, un discorso di Lotito che possa avere, tra virgolette, eh, mh, far capire, far, a, a, a far capi alla squadra, cioè alla Salernitana, di dover prendere eh, il risultato a Messina per fare un dispetto all'omonimo. Insomma, potrebbe essere tutto il contrario di tutto. Ma in questo ma... caso anche a vantaggio della regina, e eh, questo magari io mi volevo collegare. E, questo, e questa è un'altra situazione che non è di fantacalcio però noi siamo qui soltanto fa, fai bene a, ad aprire questo squarcio e io eh, mh, su questa disamina eh, sono, sono d'accordo però sai poi alla fine io, di, io dico una cosa guarda che, che mh, rifacendomi sempre alla frase di, di Fabiani attenzione cioè noi diamo sempre per scontato ed è giusto che sulla carta la sanità è una squadra più forte sì. però ricordiamoci ad esempio che la lo stesso Fabiani lo ha ribadito eh, in settimana che noi per esempio a Salerno e lì era una partita dove la Sanitana aveva bisogno dei tre punti in questa sua corsa verso la Serie B, non abbiamo sfigurato a Salerno, ricordiamoci come è andata quella partita, ecco non è che c'è un abisso al di là della classifica che parla chiaro, ma poi sul campo certe, certe distanze non si notano e quindi voglio dire un Messina concentrato, un Messina che comunque fa la sua bella partita che crea azione perché lo ha fatto Fatto, e che comunque eh, sa di dover portare a casa i tre punti ecco, al di là delle volontà dei dispetti eccetera eccetera credo che il Messina possa avere le carte per eh, poter prendere i tre punti io dico eh, che comunque dipende solo dal Messina a questo punto va bene e chiudiamo così l'appuntamento di oggi di Spazio Giallo Rosso grazie, ci risentiamo grazie per l'ultima avventura per quanto riguarda il campionato ciao, un saluto a tutti, grazie, ciao Pianeta Messina, passione giallorossa, in un clic www.pianetamessina.com e sei dei nostri. Ci salutiamo, grazie, ci risentiamo alla prossima per Spazio Giallo Rosso. Del Messina si parla qui a Radio Messina Sud, lunedì, RMS Sport, con Paolo De Grazia, Dino Prinzivalli e Fabrizio Bertè. Ciao Doriana! Ciao amici! E sempre Forza, Forza Messina! Messina! Piede catenaccio, lancio per il cross, il doppio passo, rimane poi, ti finta e tiro rosa terra per un bello e go, stop al volo, zona Cesarini, sganciamento e spinta dei terzini, tiro nel sette magico pallone, l'urlo del campione. Tornista, squadra con dei pressi, in cornata scivolata, fallo tattico, punizione contro la barriera, disimpegno per il 10 che scoppia il tuffo. Viva il parroco campo pesante, pallonetto e dribbli ubriacante. La palla, la palla è rotonda, si gioca di prima e di sponda. Ripalza, si sacca, ti sembra una scia sull'onda. La palla, la palla è rotonda, un tocco di tacco che incendia. Di collo, di piatto, di servo, di mezza punta. Avete ascoltato Spazio Giallo Rosso, prepartita di Messina Salernitana. Il prossimo appuntamento è per Savoia Messina.